大家好，我是兵哥。这种蔬菜，我想应该每个地方都有吧。我们这边叫红汉菜，不知道你们这边的叫法。普通话叫红线菜。今天我就来分享一道我们这边非常喜欢吃的一种做法，叫红线菜煮皮蛋。在我们这边，不管是在家里做，还是在餐馆里面，都喜欢这个做法。这样做出来的红线菜，汤鲜味美。带着皮蛋的香味，红线菜也软烂肉味，特别的好吃。今天我就把详细的做法来分享给大家。我们先将红线菜掐掉它的根部，因为根部比较老，也容易藏泥沙。去掉根部以后。往里面加入干净的清水，将红线菜用手清洗干净。红线菜一定要多清洗几遍，把里面的泥沙和脏东西都要清洗干净，那样吃起来才比较放心。清洗一遍之后，再次放入干净的清水里面，再将它多清洗几遍。将清洗干净的红线菜放入大碗里面，用剪刀将红线菜剪成两半，然后再准备两个皮蛋，将皮蛋也清洗一遍，洗掉皮蛋表面的泥巴。将清洗干净的皮蛋放到菜板上，再去掉皮蛋的蛋壳。去壳以后，用小刀将皮蛋切成小块，一个皮蛋切三刀。切成这样就可以了。将切好的皮蛋装入碗中备用。接着再准备几粒大蒜，将大蒜切成小块。切好之后，也将它装入小碗里面。接下来准备一块新鲜的肥肉，将肥肉切掉它的猪皮，因为猪皮比较硬。再将肥肉切成薄片，没有肥肉也可以用猪油代替。肥。肉切好以后，也将它装入小碗里面。接下来起锅，锅中加入适量的食用油，油热后下入刚才切好的肥肉，开中小火把肥肉炒香，炒出它的油脂。肥肉炒好以后，再下入刚才切好的大蒜。皮蛋也同时加进来，开中小火快速的翻炒，把皮蛋和大蒜都要炒香，将皮蛋炒制成腐皮状态就可以了。皮蛋炒好以后，再把红线菜也加进来，继续快速的翻炒，把红线菜炒软。红线菜炒软以后，再往里面加入适量的清水，水没过红线菜，再简单的翻动两下。接下来开始调味，往里面加入一小勺食盐
，一小勺鸡精，再加入一点白糖，其他调料就不需要了。再简单的翻炒几下，把调料翻炒均匀。然后我们扣上盖子，开中小火煮三到五分钟左右。煮好以后，打开盖子。现在红鲜菜已经全部煮烂了。再简单的翻炒几下，就可以出锅装盘了。好了，出锅装入碗中。就这样，我们的红线菜煮皮蛋就做好了。这样做出来的红线菜煮皮蛋。汤鲜味美，营养丰富，颜色也非常的漂亮，还特别的简易。喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。好了，今天的视频就分享到这了，非常感谢大家的收看。如果我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我点个免费的小心心，鼓励一下。您的每一个点赞、关注。留言都是对我最大的支持，也是我前进的动力。谢谢大家，我们下期再见。